హాయ్ గా అందరికీ నమస్తే నేను మీ గంగపుత్ర బన్నీ సో చెప్పండి కదా నేను వేటకి వెళ్తున్నాను అనేసి ఆల్రెడీ వేటకి వచ్చేసాను సో ఈ వేట వచ్చేసి మాకు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి థర్టీ డేస్ వరకు ఉంటుంది సో ఈ థర్టీ డేస్ సముద్రంలో మేము ఏ విధమైన వేటలు చేస్తాము ఏ విధమైన చేపలు చంపుతాము అండ్ ఏ విధంగా వేటలో కొనసాగిస్తాము అండ్ ఏ విధంగా మేము మొత్తం ప్రతిదీ ప్రతిదీ మీకు వివరిస్తూ చూపిస్తూ ఉంటాను నేను సో మేమైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మూడు విధాలుగా అయితే చేపలు చంపుతాము ఈ ఫస్ట్ వ్యాట్లో మూడు విధాలుగా చేపలు చంపుతాము అది వచ్చేసి ఒకటి ప్లాస్టిక్ ఫిష్ ద్వారా చంపుతాము అండ్ రెండోది వచ్చేసి తాడు ఏదైతే జామ్ తాడు అంటే దాన్ని రిబ్బన్ ఫిష్ని కుట్టేసి పడేస్తూ ఉంటాము సో అది త్రీ ఫోర్ మైల్ వరకు ఉంటుంది ఐ మీన్ త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది అది నాకుకోవాలి సో వాటికి కూడా కింగ్ ఫిష్ లేకుంటే టూనో ఫిష్ ఇవన్నీ పడుతూ ఉంటాయి సో అదేవిధంగా మూడోది వచ్చేసి నెట్ అనమాట సో నెట్ వేస్తూ ఉంటాము దాని ద్వారా చేపలు వస్తూ ఉంటాయి రిబ్బన్ ఫిష్ అండ్ చిన్న చిన్న చేపలు అన్ని ఆల్మోస్ట్ చేపలు అన్ని రకాల చేపలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో వాటిలో ఏదైతే నెట్ వేస్తాము వాటిలో మాకు ఇంపార్టెంట్ చేపలు మాత్రమే తీసుకుంటాము అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఐ మీన్ పనికిరాని చేపలు మొత్తం మళ్ళీ వాటర్లో పడేస్తాము సో ఇది సిచ్యువేషన్ ఈ జర్నీలో మాకు ఈ జర్నీలో వచ్చేసి చాలా సిచ్యువేషన్లు అయితే ఎదుర్కొంటాము సో తుఫాన్లు రావచ్చు అండ్ వర్షాలు రావచ్చు ప్రతిదీ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ టర్టీ డేస్ చంపిన చేపలు మొత్తం కింద ఐస్ రూమ్స్ ఐస్ రూమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఐస్ రూమ్స్ అయితే వేసేస్తూ ఉంటాము సో ఈ థర్టీ డేస్ తర్వాత ఐ మీన్ థర్టీ డేస్ వ్యాట్ అయిపోయిన తర్వాత జట్టికి వెళ్తాం అనమాట హార్బర్కి వెళ్తాం హార్బర్లో వచ్చేసి టూ డేస్ ఉంటాము ఫస్ట్ వెళ్ళిన రోజు ఏం ఏముంటుంది అంటే ఏవైతే థర్టీ డేస్ చేపలు ఉంటాయో అవన్నీ మొత్తం బయట తీయాలి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ ఇష్టంతో తీస్తూ ఉంటాం మేము ఆ చేపలన్నీ బయట తీసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సో ఇచ్చిన తర్వాత అది మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను కదా ఐస్ ఏ విధంగా వేస్తారో సేమ్ అదేవిధంగా మళ్ళీ ఐస్ మొత్తం నింపుతూ ఉండాలి సో నింపిన తర్వాత ఫుల్గా ఫీల్ అదే డీజిల్ మొత్తం ఇంకొక మూడు వేల లీటర్లో లేకుండా నాలుగు వేల లీటర్లో ఫుల్గా నింపేస్తారు వాళ్ళు నింపిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ డే చేపలు దింపిన తర్వాత సెకండ్ డే ఐస్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ నైట్కి మళ్ళీ హార్బర్లోకి వచ్చేస్తాము ఐ మీన్ సముద్రంలోకి వచ్చేస్తాము ఈ సముద్రంలో మాకు ఫోన్స్ ఉన్నా సరే యూజ్లెస్ అనమాట ఫోన్లు ఉన్నా సరే మాకు నెట్ ఉండదు అండ్ బయట ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అదేవిధంగా ఎవరికి ఏమైంది కూడా అస్సలు తెలియదు సో ఈ విధంగా బ్రతుకుతాం మేము లోపల హాయ్ అందరికీ మార్నింగ్ మార్నింగ్ సూర్యుడిని దర్శించుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇలాంటివి మాకు మాత్రమే ఎక్కువ సాధ్యము సో ఆల్రెడీ మా బోర్డ్ అయితే నెట్ మీద ఉంది సో కనిపిస్తుంది కదా వ్యూ మాత్రం చాలా వండర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది అయితే సో ఇది సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ నమస్తే సో చెప్పండి కదా ఈ థర్టీ డేస్లో మేము మూడు విధాలుగా అయితే వ్యాట్ చేస్తాము దాంట్లో మొదటి విధం వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ ఫిష్ వ్యాట్ అనమాట దీన్ని వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ ఫిష్ ఇంగ్లీష్లో అంటారు మేము తెలుగులో అయితే దీన్ని పెట్ట అనేసి ముద్దుగా పిలుస్తూ ఉంటాము సో ఈ చేప ద్వారా అయితే చాలా విధాలైనటువంటి చేపలను అయితే తీసుకొస్తుంది సో ఈ నా చేపని ఏమో వచ్చేసి పుష్ప ఎవరు తగ్గేది అని కనిపిస్తుంది కదా నేమో పుష్ప అనమాట సో ఇది వాటర్ వేసేటప్పుడు వన్ కేజీ నుంచి ట్వంటీ కేజీ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ అటువంటి చేపలు కూడా తీసుకొస్తుంది సో యాజ్ డీజ్ ఈ ప్లాస్టిక్ ఫిష్ వచ్చేసి వాటర్లో చేపలు ఎలా నడుస్తుంది అదేవిధంగా నడుస్తుంది అది సో వీటిలో వీటి ద్వారా అయితే కింగ్ ఫిష్ చంపొచ్చు అండ్ కూడా ఫిష్ కూడా చంపొచ్చు అదేవిధంగా పెద్ద మాటటువంటి వివిధ రకాలటువంటి చేపలు అయితే చంపడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి దీని ద్వారా సో చూస్తున్నారు కదా మా బ్రదర్ చేప చూస్తున్నారు కదా కలర్స్ కలర్స్గా ఉంటాయి సో ఈ చేప అయితే దగ్గర దగ్గరగా ట్వంటీ ఫైవ్ చేపలు చంపింది సో ఇది నా పుష్ప చేప అయితే దగ్గర దగ్గరగా ట్వంటీ సెవెన్ చేపలు అయితే చంపింది సో కనిపిస్తున్నారు కదా ఇంట్లో ఉంది ఆల్మోస్ట్ మొత్తం పైన పొర లేచిపోయింది సో చేపలు అనేది సడన్గా ఇది ఏదైతే జర్నీ ఉంటుంది దీన్ని జర్నీలో వెళ్ళేటప్పుడు సడన్గా పట్టుకుంటాయి పట్టుకునేటప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఊక్స్ ఉంటాయి అనమాట కనిపిస్తున్నారు కదా ఇది ఎక్స్ట్రా ఊక్ మేము పెడతాం ఇది సో ఈ ఫిస్తో వచ్చే ఊక్స్ ఇది జస్ట్ దీన్ని కట్ చేసినా సరే అలా ఉండిపోద్దు లోపలికి బయట రాని బయటకు వచ్చే సమస్య లేదు సో చాలా ఇంపాసిబుల్ అది ఎంత ట్రై చేసినా సరే బయటకు బయటకు రాదు అది సో ఇలా పట్టుకునే అంటే లోపల ఉండిపోవడం వల్ల అది అనేది చేప మాకు బయటకి అనుకూలంగా దొరుకుతుంది సో కనిపిస్తుంది కదా ఇది వాటర్ లేట్ చూద్దాం ఏ విధంగా వస్తుందో అది కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను ఓకే సో కనిపిస్తుంది కదా ప్లాస్టిక్ ఫిష్ అయితే అది ఆల్మోస్ట్
కింద నుంచి పట్టుకుంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏవైతే హుక్స్ ఉన్నాయో హుక్స్ తగులుకుని వెంటనే అది ఆల్మోస్ట్ డై అయిపోయినట్టుగా ఇక కొన్ని లక్కీగా తప్పించుకుంటాయి కూడా ఆ హుక్స్ తేయబడడం వల్ల లేకుంటే మనము లూజ్గా వదలడం వల్ల సో అది పట్టుకునేటప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ మనం అయితే పట్టుకునే విధానం బట్టి ఉంటుంది కనిపిస్తుంది చూసిన ఎంత చక్కగా వస్తుందో సో ఇంకా జూమ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఎలా వస్తుంది చూడండి ఒకసారి రియల్ ఫిష్ మాదిరిగా వస్తుంది కదా ఇది సో చూసారు కదా ఇప్పటిదాకా వేసిన ప్లాస్టిక్ తీస్తాను అయితే చేప ఆల్రెడీ పడింది సో చూస్తున్నారు కదా మన చక్క 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 నాగేసుకుంటున్నాడు చేప తీసిన పర్సన్ అయితే మా తండేదు తనే మాకు హెడ్ అనమాట ఇక్కడ సో తను ఆల్రెడీ చిన్న చేప తీసేసాడు అంటే ఇక్కడ రెండు ఒకేసారి పడడం వల్ల చిన్న చేపలు అవి కూడా పెద్దవి కాదు సో మామ తీసేసాను కానుగా ఇంకొక పర్సన్ మన సైడ్ తండ్రిలు తిను పటాపాటు పటాపాటు తీసేస్తున్నాడు తీసిన తర్వాత ఆ చేప కూడా ఎలా అంటే చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు అది లాగేటప్పుడు కూడా చాలా టైట్గా లాగాలి టైట్గా బ్యాగ్ గుంజుకుంటుంది కూడా అదేవిధంగా టైట్గా లాగాలి దాన్ని ఒక్కసారి కానీ లూజ్గా వదిలాం అనుకో పోతుంది సో చూసినారు కదా ఇది కూడా కింగ్ ఫిష్ అనమాట చిన్న కింగ్ ఫిష్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కూడా మా తండ్రి హూక్ వేస్తున్నాడు అదే ఏదైతే ప్లాస్టిక్ ఫిష్ ఉందో అదే ఫిష్ కూడా పడింది సో చూస్తున్నారు కదా ఆల్రెడీ హూక్ వేస్తారు ఇందాక పడే కంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ ఇది కొంచెం కాదు చాలా పెద్ద సైజ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ వరకు వస్తాయి ఈ చేప సో ఈ చేప ఏంటంటే ఏదైతే చిన్న చేపలు ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ మేము తినేస్తాం ఆ చేపల్ని ఇక్కడ తినే ఫుడ్ కూడా మాకు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి చిన్న చేపలు తినాం మేము పెద్ద చేపలు మాత్రమే తింటాం కనుక దాన్ని చూస్తున్నారు కదా ఏ విధంగా ఏదైతే ప్లాస్టిక్ ఫిష్ ఉందో అది దాన్ని రెండింటిని వేరు చేసి కింద పడేస్తామో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ అయితే మాకు ఫోర్ ఫిషెస్ అయితే పడినాయి దాంట్లో ఒకటి పెద్ద సైజు మా ఊళ్ళు అయితే పెద్ద చేపను చంపాడు దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కేజీల వరకు ఉంటాయి అది సో హౌట్ తీస్తున్నాడు దాని నుంచి చూస్తున్నారు కదా ఈ చేపలు అయితే మనం ప్లాస్టిక్ ఫిస్తో అయితే చంపడం జరిగింది సో ఈ చేపలు అన్నింటినీ కూడబెట్టేసి బర్ఫ్ లో లైన్ గా లైన్ గా వన్ బై వన్ పేర్చుకు ఉండాలి దాని మీద అయితే వన్ స్టెప్ కి వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిస్ అయితే వేస్తాము దాని తర్వాత మళ్ళీ ఐస్ వేసి మళ్ళీ దాని మీద ట్వంటీ ఫిషెస్ అయితే వేస్తూ ఉంటాము సో ఈ రోజు అయితే మేము ఇన్ని చేపలు చంపాము అవి కూడా కింగ్ ఫిష్ దీన్ని కింగ్ ఫిష్ అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది సో ఈ చేపలు అయితే కేవలం ప్లాస్టిక్ ఫిష్ ద్వారా మాత్రమే చంపడం జరిగింది సో చూస్తున్నారు కదా ఏ విధంగా వేస్తున్నాము సో వీటి మొత్తం పేర్చుకుంటారు మళ్ళీ ఇవన్నీ చిన్న సైజ్ అయిపోయి ఇలా కొరకుండా తినేయచ్చు కొంచెం బెటర్ గా ఉంది ఈ చేపను అయితే మా రాంబా తొంభై అయితే చంపలేదు చాలా స్టైల్ గా చంపడం జరిగింది ఇది సో దిస్ క్రెడిట్ పోస్ట్ రాంబాబు తమ్ముడు ఈ కింగ్ ఫిష్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే దాని ఏదైతే స్మూత్ మౌత్ ఉందో అది చాలా డేంజర్ అనమాట ముంగల పళ్ళు కంటే కదా జస్ట్ టచ్ చేస్తే చాలు బ్లేడ్ కంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది పోసుకొని పోతుంది అనమాట వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా మనకు తగలకుండా జాగ్రత్త వేసుకుంటాం అనమాట వీటిలో కూడా చాలా జాగ్రత్త మెయింటైన్ చేయాలి తప్పదు ఎందుకంటే ఎక్కువగా దెబ్బలు తగిలించుకుంటే మళ్ళీ జట్టు కూడా దగ్గరలో ఉండదు దెబ్బలు కూడా తగ్గడం చాలా రేర్ అనమాట ఎందుకంటే ఎనీ టైం వాటర్లో ఉంటాం కనుక తగ్గడం కష్టమైతే సో అందుకే జాగ్రత్తగా గ్లౌజ్ వేసుకొని వాటిని లైన్గా వన్ బై వన్ పేర్చుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఎన్ని చేపలు పడితే ప్రతి చేపని లైన్ బై వేసుకోవచ్చు సో చూస్తున్నారు కదా చూడండి సి 
हैवी सिचुएशन सो वीड में जरा बर्फ है यानी शुरू से चापल मेरे ऐसे सर इंका फुल वे इंक टाइम इंक पद बच्चन तरह दिन पैन वे इंक फुल वैसे सो प्रसेंट नार्मल का पै पैन वे लाइट सो ये गट गोडल तो कट्कोनी वाट चुटू मेत चुस्को वे अन्ट सो अब निरकड़ो उदी सो चूस् कदा इधर ना ड्यूटी इला वन मं मैं चूना उ वन मं का इकड़ एन डेस उन्न मंथ वन मंथ मोतम उ वन मंत एनो विचित्र कचित्र चापल कई विचित्र मन कमुद्र उ कल सो चूस् कैटे रेडो विधान नैट द्वारा व्याटा सो ये वल मत वाटर पड़े उठा वाटो चेन अंड बोयस उदे गुल मैं अंड का मतलब वेरवेगा चेयर चाल चाल जाग्रत पड़े उ किंद वो चूस चेन अभी किंद उ पैन का वाट कैंगल पै वाट मेंगल सो नीन दी मेंगल बट नी लाने कैंगल लाक तरह सो ई विधा सो इला वद तरह नैटन तरह लास्ट बैडे उ अभी दर अरवे बारल विधा वो लाने चाल हाड उ आटंका So we are here to listen, guys. One of the fucking new lights. So, so we are here to listen, guys. 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 चलाटर सो ई तुफा के अच्छे ऐक्चुअली नैट वेयकूद बट मैं चापल वस्तना चापल वस्तना नैटे वैसा सो सबर्स तुफा के अच्छे नैट वेयक ऐंकर चूस्ट कर्षमें कर्ष सो वर्षा की दगर उन्ना मन रेडी वन असल कमी कहते प्रसेंट अवसर लेकिन फ्री गुना वे चूस्मूल दीवी वर्ष तो कुमे गाली वर्ष अब लोपल एंता विकार बैठ चुपन विकार बट तक भरी लाइफ अन्नी एंजा का कोई कष्ट अभवाली वर्ष फुल पकड़े वर्ष कैमरा जैसे लाख तरह सो ये नैटा वीट की प्रती चाप पड़ता है बट वीटे यूजफुल आ चापल मेटा 
ఫైర్ చేపలు మాత్రం మళ్ళీ వాటర్లో పాడేస్తుంది సో ఇక్కడ చేపలు వేరు చేస్తుంది కనిపిస్తుంది కదా తన పేరు మాంతాత సో చేపలు మంచిగా వేడుతూ ఉంటారు అనమాట చిన్న చిన్నవి పెద్ద పెద్దగా అంటే పనికిరానివి పక్కగా పెట్టేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో నా చేతులు ఉంది కదా పెద్ద రిబ్బ్ అనిపిస్తుంది సావాడా అంటారు తెలియదు సో ఇంకా కొన్ని బ్రతికే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు మాత్రమే ఉంచుకుంటాం మిగతా చిన్న చేపలన్నీ వాటర్లో పడేస్తాయి అనమాట సో ఈ విధంగా చేపలను అయితే మేము వాడుతూ ఐ మీన్ ఈ విధంగా చేపలను అయితే వేరుతూ ఉంటాము సో ఇది సిచ్యువేషన్ మా వాటర్లో నెట్టేసిన తర్వాత సో ఇదే విధంగా ఎన్నో విధాలటువంటి చేపలు అయితే మాకు కలవడతాయి సో కనిపిస్తుంది కదా వీవో సో దీన్నే జగ్గోడ్ అంటారు సో దీని కింద నుంచి ఆయిల్ని బయటకు తీస్తుంది అనమాట సో ఈ జగ్గోడ్ ఏదైతే ఈ వాటర్లో చాలా లోపల ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ముంబై దగ్గరలో ఉంటుంది మేము యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ముంబై దగ్గరలోనే ఉన్నాం మేము నెట్టేసిన తర్వాత వేరే ప్రదేశానికి వెళ్తున్నాము సో ఈ వీవ్ వచ్చేసి లోపల ఏదైతే కిరోసిన్ కానీ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ అది మొత్తం ఉందా లేదని చెక్ చేస్తుంది ఇది సో కొత్తగా వేస్తారు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట మనం చూడడానికి వీవ్ పైన క్రేన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా కింద బాజా వస్తుంది బాజా చిన్న వాడు వస్తుంది వస్తువుల్ని మారు కింద నుంచి పైకి లేపుతుంది పై నుంచి కిందకి వస్తుంది సో అక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద హెలికాప్టర్ కూడా వాళ్తుంది సో ఇలాంటిదే పెద్దది అనమాట ఇది కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్నే మంట జగ్గోడు అంటారు ఈ వీ వచ్చేసి చాలా పెద్దది జగ్గోడు వీటిలో వచ్చేసి అక్కడే తయారైతే మొత్తం కింద నుంచి ఖనిజాలు లాగుతాయి అనమాట సో సముద్రంలో నుంచి ఏదైతే ఖనిజాలు ఉన్నాయో పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ అండ్ కిరోసిన్ మొత్తం మూడు వేరు వేరుగా వేరు వేరుగా చేసేసి రిమైనింగ్ ఏదైతే చెత్త ఉంటుందో చెత్త అనేది మళ్ళీ కిందకు పడేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎనీ టైం కనిపిస్తుంది కదా ఫైర్ ఎనీ టైం ఫైర్లోనే ఉంటుంది ఫైర్ ఉంది అంటే దాంట్లో కిటో కిరోసిన్ లేదా పెట్రోల్ డీజిల్ ఉన్న ఉంది అని అర్థము సో ఇది మేము వెళ్తుండగానే మాకు వీవ్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇలాంటివి వచ్చేసి ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ 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 కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సముద్రంలో ఇది వీవ్ అనమాట చూడడానికి వేరే లెవెల్లో ఉంది మాకు జర్నీలో చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ మన ముంబై దగ్గరలోనే ఉంది సో వీటి దగ్గరకు వచ్చేసి ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దీంట్లో డీజిల్ పెట్రోల్ ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి పెద్ద సిప్ వస్తుంది సిప్లో మళ్ళీ అది ఏదైతే డీజిల్ ఉందో ఏదైతే పెట్రోల్ ఉందో వాటిలో డిఫ వేరు వేరుగా చేసుకుని వేసుకుంటాయి సో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అది వచ్చేసి రింగ్ జగ్గోడు అంటారు అనమాట వీటిని రింగ్ జగ్గోడు అంటారు సో వీటి దగ్గర నుంచి కూడా తీస్తారు ఆయిల్ తీస్తారు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేస్తారు ఇది వీవ్ అనమాట సముద్రంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది లోపల సో ఇవే కాదు ఇంకా ఇలాంటివి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ కూడా ఉంటాయి మనం వెళ్ళే ప్రదేశం బట్టి అక్కడ వ్యూస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో మన బండారు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాము ఏ బండారు ఏం చేస్తున్నావు అబ్బా ఫ్రెష్గా మసాలా అయితే దంచుతున్నాడు సో ఏవైతే మసాలా దంచుతున్నాడు ఇవన్నీ మాకు న్యాచురల్ మసాలాస్ వివిధ న్యాచురల్ మసాలా మొత్తం మిక్స్ చేసి మరి కారంగా చేసుకొని వాటి దగ్గరగా దంచుతూ ఒక ముద్దలా చేస్తాడు వంట గుమ్గుమలు ఆడించాలంటే ఇదే చేయాలి ఏ బండారి ఏమేమి చేసే ఇప్పటికే చూపించు అమ్మో రొటీ చేశాడంట అమ్మో ఎన్ని రోటీస్ రా ఎనభై రోటీస్ ఎనభై రోటీలు చేసిండు అంటే మా ఊడు అమ్మ బాబోయ్ సో ఇదే మన ఊడు కిచెన్ వచ్చేసి ఇది మన ఊడు కిచెన్ ఇదే కిచెన్ రూము బాబా బాబా గుమ్మ గుమ్మలు ఆడుతుంది స్మెల్ అయితే సో మనోడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అరే బండారు ఏం చేస్తున్నావురా ఏం చేపలు వండుతున్నావు కోనామ చూపించు అమ్మో కోనం వండేస్తున్నాడు మనోడు వా చూపించు ఇది కోనేమ మనం కింగ్ ఫిష్ అంటాం కదా ఫ్రెష్ కోనేమ జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చింది మనోడు కోసేసి వండేస్తున్నాడు ఇక 
సో ఇది మా నైట్కి ఇది వావ్ స్మెల్ అయితే వేరే విధంగా ఉంది మసాలా కాడు సూపర్ ఉంది స్మెల్ సో బండి చాలా యాక్టివిటీగా ఉంటాడు చిన్నోడైనా సరే చాలా గడుసు మాత్రం మాటలుగా అయినా సరే చేతలుగా అయినా సరే ఎవరు తగ్గ తగ్గేదేలే అంటాడు సో మసాలా గడ్డు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది మన ఎలా పరిస్థితి సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ఎక్స్ట్రా మూడు డీజిల్ బీర్లు అనమాట ఇవి మొత్తం డీజిల్ ఇవి మొత్తం సిక్స్ హండ్రెడ్ డీజిల్ అండ్ లోపల వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ ఉంది అండ్ అవతల వైపు వచ్చేసి టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఈ లోపల సరంగా కనిపిస్తుంది మిషన్ రూమ్ ఇప్పుడైతే మిషన్ రూమ్ ఫుల్ వీడియో కూడా చూపించాను నెక్స్ట్ టైం పక్కా చూపిస్తాను సో ఇది క్యాబిన్ అనమాట ఈ లోపల పడుకోవడానికి మేము పడుకోవచ్చు తండ్రిలో ఎవరైతే మా హెడ్ ఉన్నారో తను కూడా పడుకుంటారు సో నాకైతే కంఫర్టబుల్ కాదు సో పైన ప్రతి మీద పడుకుంటాను మీకు సో ఈలోగైతే మా తమ్ముడు అయితే డ్యూటీకి వస్తున్నాడు మార్నింగ్ డ్యూటీ తమ్ముడు సో తను అయితే బోర్డు మార్చుకున్నాడు డ్యూటీస్ ఉండేవి అనమాట లాంగ్ జర్నీ అయితే మార్నింగ్ డ్యూటీ అయితే ఉంటారు అండ్ నైట్ డ్యూటీ ఉంటారు సో నాకు నైట్ డ్యూటీ పడిన కనుక ఇంకా నేను ఫ్రీగా తీసుకోవచ్చు నేను సో కనిపిస్తుంది కదా నూట ఒక్క కిలోమీటర్ ఉంది ఇంకా సో నూట ఒక్క కిలోమీటర్ వచ్చేసి రేపు రేపు పదకొండు గంటలకు వెళ్తాను అనమాట సో ఇది చాలా మెల్లగా సముద్రంలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది సో చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి అనమాట ఊర్లు అండ్ నేను ముంబైకి ఇక్కడికి జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సముద్రం నుంచి అదే బయట నుంచి అయితే ఎక్కువ దూరం ఉంటుంది సో ఇది మా బోట్ అనమాట బోటు ముంగల చూస్తున్నారు ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో మా బోట్ ఆల్మోస్ట్ చాలా పెద్దగానే కనిపిస్తుంది సో ఇది వీవు దీని పైన పైనుంచి కనిపిస్తుంది కదా ఆ ముంగల నుంచొని ముంగల వీవ్ చూస్తూ ఉంటే వేరే లెవెల్ అనమాట ఆ వేవ్స్ పైకి కిందకి వేలాడుతూ ఉంటే మనం కూడా రంగుల రథం ఎక్కి పైకి కిందకి ఎలా అయితే ఉంటామో ఆ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సో ఇది సో ముందు నుంచి మా బోర్డు చూపిస్తుంది చూస్తున్నారు ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో చాలా పెద్దది అనమాట చాలా అందరిలో కొంచెం బెటర్ బోట్ మాది కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది వేటకి అయితే చాలా బెనిఫిట్స్గా ఉంటాయి ఇది సో ఇది మా బోట్ అనమాట క్యాబ్ను పైన కనిపిస్తుంది కదా అది నాకు మా ఫ్రెండ్కి ఇద్దరికి పైన గృహం అనమాట మాది ఇది సో వాటిలో మేము పడుకుంటాము ప్రశాంతంగా ఉంటాయి గాలి కూడా చాలా మంచిగా వేస్తూ ఉంటుంది అక్కడ సో ఇవి రెండు పక్కలు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి డ్రమ్స్ అని సో కనిపిస్తుంది కదా మేము వరయడం అయితే జరిగింది వాటర్లో వరేసిన తర్వాత వలని తేయబడడం జరిగింది డ్రాప్స్ ఉంటాయి కదా కింద రాయిలు ఉంటాయి దాన్ని తగిలి తెగిపోవడం అయితే జరిగింది సో వాటిని అయితే దగ్గరగా అల్లుకొని ప్రతిదీ ఏదైతే తెగిపోయిందో వాటిని అల్లుకుంటారో సో ఇదే ప్రాసెస్ వచ్చేసి మినిమం త్రీ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏదైతే నెట్ ఉందో అది మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మొత్తం క్లియర్ ఏదైతే వన్ టు వన్ మొత్తం చూసుకోవాలన్నమాట చూసుకొని నీట్గా దాన్ని కట్టుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకుంటారు సో మాకు ఎన్ని వలలు తేయబోతే అలాగే జరుగుతాయి సో ఒకవేళ వలలు జరగకపోతే నెట్ వేసిన తర్వాత మాకు కొంచెం రెస్ట్ ఉంటుంది బట్ ఇలా తేయిపోతే ఇంకా రెస్ట్ కూడా కష్టం అనమాట ఇదే సిచ్యువేషన్ అయితే చాలా డేంజర్గా ఉంది ఎందుకంటే ఫుల్ తుఫాను ఇటువంటి తుఫానులు ఇంకా చాలా అయితే ఫోన్స్ వస్తుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ మనం అయితే ముంబై దగ్గరలో ఉన్నాము ముంబై దగ్గరలో రెయిన్ కోట్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ తుఫాన్కి వచ్చినందుకు బాధపడుతూ అందులో చాలా సిచ్యువేషన్ అయితే ఎదుర్కొంటున్నాము ఉంది సో కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ వాటర్ అనమాట జీవో దగ్గర కనిపిస్తున్నాయి వాటర్ ఇక్కడే లంగర్ వేసుకుంటాయి అనమాట వాటర్ మొత్తం సో ఏవైతే ఈ సిప్స్ ఉన్నాయో ఇవి లోపల చుట్టూలోకి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ నుంచి లంగర్ వేసుకుని అక్కడ ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం లో అయిన తర్వాత అక్కడ వెళ్తూ ఉంటాయి సో అయితే సిచ్యువేషన్ హ్యాంకర్ అయితే వేసేసాం మేము ఫుల్గా సో కనిపిస్తుంది కదా ఇదైతే కంటైనర్ షిప్ అనమాట సో ఏవైతే వస్తువులు ఉన్నాయో మన దేశం నుంచి మరొక దేశానికి ఆ దేశం నుంచి మరొక దేశానికి మార్పిడి చేస్తూ ఉంటాయి కంటైనర్లో సో ఈ విధంగా ఇటువంటి దృశ్యాలు కూడా మాకు కనబడుతూ ఉంటాయి సో కనిపిస్తుంది కదా వేవ ఇక్కడ వచ్చేసి మా ఇవన్నీ మా బోట్లు అనమాట ఈ బోట్స్ వచ్చేసి ఏదైతే ఒకరికి కావాల్సిన వస్తువులు మరొక బోట్లో ఉంటే వస్తువు మార్పిడ్ చేసుకుంటారు అనమాట ఏదైతే దగ్గర బోర్డు దగ్గర పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి వస్తువులు ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి వస్తువులు అక్కడికి మార్చుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో మా బోర్డు దగ్గర నుంచి అయితే కొన్ని వస్తువులు వేరే బోర్డుకి ఇవ్వాలి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారని తీసుకోవడానికి సో ఈ విధంగా తీసుకుంటారు అనమాట చెప్పాను కదా మా మూడో వేట విధానం వచ్చేసి జామ్ కాడ అనమాట ఇదే 
సో ఊక్స్ ఒక్కొక్కటి తీస్తూ ఉంటాడు అక్కడ రెబ్ రిబ్బన్ ఫిష్ ఏదైతే చావాడా అంటారు తేలు దాన్ని రిబ్బన్ ఫిష్ కుడుతూ బయట పడేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇది కనిపిస్తుంది ఇది మొత్తం త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది మధ్యలో టూ రెండు ఊక్స్ తర్వాత ఒకటి బోయ వేస్తాను అనమాట బైక్ తేవడానికి సో ఈ విధంగా ఫటాఫట్ ఫటాఫట్ కుడుతూ ఉండాలి సో ఏమైనా లేట్ చేసినా సరే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఒకటి తాడు ఎల్లిస్తూ ఉంటాడు ఇంకోటి సావాడు కుడుతూ ఉంటాడు ఇంకోటి ఊక్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఇంకోటి సో వేసిన తాడుని అయితే మేము లాక్ కొట్టినాం చూస్తున్నారు చూస్తున్నారు కదా నేను ఏ విధంగా లాక్ కొట్టినాను దీన్ని చాలా స్పీడ్గా లాక్ కోవాలి ఎటు ఏదైతే రిబ్బన్ ఫీస్ వేసామో అది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తే వాటిని తీసి మళ్ళీ బయట పడేస్తూ ఉంటాము సో మిడిల్లో మాకు చేపలు వస్తాయి కదా చేపలు మాత్రం మేము తీసుకుంటాము వీటికి అయితే పెద్ద పెద్ద చేపలు పడతాయి ఉంటాయి చాలా వివిధ చేపలు పడతాయి వాటిలో వచ్చేసి కింగ్ ఫిష్ పడుతుంది టూ అండ్ ఫిష్ పడుతుంది అండ్ ఇంకా పెదమట్ అంటారు బో అండ్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేపలు పడుతూ ఉంటాయి అనమాట పెద్ద పెద్ద చేపలు పడుతూ ఉంటాయి వీటికి సో ఈ విధంగా అయితే లాక్కుంటాము వీటిని కూడా సేమ్ ఏ విధంగా అయితే వేసామో అదే విధంగా ఒకరు కట్టలు తీసుకుంటారు ఇంకొకరు హూక్స్ తీసుకుంటారు ఇంకొకరు తాడు తీసుకుంటారు ఇంకొకరు అది ఏదైతే ఎవరైతే ఎర్రలు కుట్టారో వాళ్ళు తీసుకొని బయట పడేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ విధంగా మేము వ్యాట్ చేస్తూ ఉంటాము చాలా కష్టంగా ఉంటారు బట్ తప్పదు చెయ్యాలి ఇలా చేసిన సో మాకు చేపలు ఈ విధంగా పడుతూ ఉంటాం అనమాట సో ఫిస్సర్ మ్యాన్ అనే పర్సన్ నార్మల్ పర్సన్ కాదు చా దాని వెనకతలు చాలా కష్ట ఫలితం ఉంటుంది సో మీకు ఈ విధంగా అయితే చూపిస్తున్నాను ఇది మా మూడో వ్యాట్ అనమాట సో ఈ వ్యాట్లో వచ్చేసి మాకు ఈ మూడు విధాలుగా అయితే చేసాము సో నెక్స్ట్ వ్యాట్లో ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మేము ఈ ఎనిమిది నెలలు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేస్తూ ఉంటాం వ్యాటలో సో కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని ఫటాఫట్ తీసుకుంటూ ఉంటాము సో ఇదే వీవ్ అనమాట ఈ విధంగా చా హాయ్ హాయ్ అందరికీ నమస్తే నేను మీ గంగపుత్ర బన్ని సో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడే జస్ట్ తాడేసాము తాడులో చాలా చేపలు అయితే నాగలేదు కొన్ని వచ్చాయి సో వాటిలో అయితే దీని పేరు వచ్చేసి అవులేజ్ దీని నిందిలో అప్లోజ్ కూడా అంటారు కలర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట నీట్లో ఉండేటప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది అండ్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది సో దీన్ని వేసేయాలి సో అదేవిధంగా వాటిలోని చిన్న చేప ఇది సో అదైపోయింది కదా అదేవిధంగా ఇదిగో దీని పేరు వచ్చేసి కదురు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది దీన్ని కానీ ఫ్రై చేసుకుని ముక్కలు తింటే ఉంటుంది అబ్బ టూ ఎమ్మి మామూలుగా ఉండదు చాలా బాగుంటాయి అది సో దీన్ని కూడా ఇక్కడ పక్కన పెట్టేసుకుందాము వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఫిష్ అయితే మీకు చూపించబోతున్నాను చూడండి చూస్తున్నారు కదా సో దీన్ని నేను కూడా లేపలేకపోతున్నా సో చాలా బరువుగా ఉంది దీన్ని అంటారు చూపించండి సో దీన్నే అంటారు కింగ్ ఫిష్ ఇంగ్లీష్లో కింగ్ ఫిష్ అంటారు తెలుగులో అయితే కోనేమ అంటారు చాలా చాలా పెద్దది ఇదే సో దీన్ని ఎత్తడానికి కూడా చాలా బలవంతంగా ఎత్తుతున్నాను చాలా కష్టంగా ఉంది బట్ మినిమం దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి మన హెచ్ఓడిలో అనుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు ఉంటాయి దీని ప్రైజ్ సో చాలా బాగుంటుంది మైలైపోతున్నా బట్ ఇక చూడండి అది నుంచి చూసారు కదా అవి అయితే రెబ్బని పిస్తా కాబట్టి అవే చూస్తున్నారు కదా దీని నేమ్ వచ్చేసి టూనా ఫీస్ అంటారు టూనా తెలుగులో వచ్చేసి భూములు అంటారు అండ్ ఇంకోటి సోర కూడా అంటారు సో ఇది మాత్రం వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది నాకైతే ఇక దీని అయితే ఎలానే తినేయాలనిపిస్తుంది కాల్చుకొని బట్ దీని అయితే ఫ్రై చేసుకొని తింటే వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ముక్క గట్టి ఉంటుంది చాలా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిష్గా ఉంటుంది ఇది సో దీంట్లో సైజెస్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి మనం పెద్దగా కూడా పడ్డాయి ఆల్రెడీ తినేసినాము ఇది చిన్న చేప అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చిన్నది తీసుకోము ఇది ఎక్కువ బరువు అంటే చెప్పలేను కదా సో ఆ విధంగా సో ఇదైతే చాలా బాగుంటాయి ఫిస్ సో జట్టి గిల్లే మూమెంట్ ఇది సో ఏదైతే ఐస్ ఉందో కొంచెం ఐస్ మిగిలింది సో ఈ ఐస్ని అయితే చేపల మీద ఐస్ అయిపోయింది కనుక మొత్తం కట్ చేసుకొని వాటిని మెత్తగా దంచుకొని మొత్తం చేపల మీద వేసాలి కానీ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి చేపలు అనమాట ఇవే కింగ్ ఫిష్ హిందీలో సేమ్ ఏమి అంటారు ఇంగ్లీష్లో కింగ్ ఫిష్ అంటారు తెలుగులో కోనేం కూడా అంటాము ఇవి కనిపిస్తుంటాయి ఇవైతే రెబ్బెన్ ఫిష్ సావాడ సో ఇవి సావాడ అండ్ ఇది కూడా సావాడే సో ఇది కోల్డ్ రూమ్ అనమాట మొత్తం కోల్డ్ రూమ్లో ఐస్ అయిపోయింది మీకు చూపిస్తున్న గీవి ఇది సో ఇది కూడా కింగ్ ఫిష్ సో మాకు రెండు కాన్లో అయితే కింగ్ ఫిష్ దొరికింది సో మా మాలు కూడా అంత ఎక్కువేం లేకుండా నార్మల్గా దొరికింది కనుక సో ముగ్గురు దిగాను దీంట్లోకి మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసుకొని మొత్తం క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోవడానికి ఏదైతే ఇంకా ఐస్
सो कंप्यूस्टुन्ना इध बगी ये � गदल उन टाइप का ला वेर वेर गदल ले ऐसे कौन था मत चावल साग मेसिन दारों तो पाइन ऐसे ऐसे मल्ली साग में चावल ऐसे कौन मल्ली पाइन ऐसे ऐसे उन डाले सो अभी सिचुएशन है मार्टी कर माता मुड़े का ना वर्क की थी ना के हेल्प जैसे ना माता मुड़ो सो हाँ यूज़बल का चार मेंबर्स दिन लो उन नरों सो ये दं तो ये मतलब मैं इप्पन दारों में दोड़ कंपनी टाइप पर देख रहा, तो ये माँ इधर दूरी, आधे में ये माँ मेरे ऐसे सुन गए जो बाहर इधर दूरी, तो माता मुझे तेल के लिए तो चिंडो, तो ये भी दंगा मतलब इन्हीं लोग ऐसे ऐसे कोने बायल देर तो मन करते कि, तो ये भी सिचुएशन है माँ डा लास्ट के लिए मतलब नेक्स्ट तो ये ऐसे तो ऐसे करीब बहुत वाट वेस्ट हो उनका मुक्का ये ऐसे तो ऐसे उनका मुक्तन करीब बहुत उनका है तो ये भी सिचुएशन है तो मुक्तम आई पे है तो चूसना का कारण समझता हूँ आज जो मिचलाई है तो मनोर कोस्टन चाप जैसी कदर है ना माता सो माँ गए थे नाश्ते दे थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उन्नत हो आप ब्रेकफास्ट की चाव फ्राई उन्नत है ना माता चाव फ्राई की तनो मक्कल गोश्त उन्नत मक्कल का Jadi pada fresh juga pada ini, memang yang cili kita fresh juga unda capal madu memang dengan tama. Berat kun capal kita kos kun dengan tama. I I mean, samdrin capal berat kun dengan tena orang ini, jadi sahaja mawal madu memang. Mereka dorang kerana cila custom kan unda itu susun dengan size yang lama. Ini size yang lama. Good morning anda ke so hero jadi mana bandar ini breakfast ada prepare jasa naro. So adi ini dengan jasa naro cuci dengan maksar boi. बंडारी क्या नाम जैसे सुना बंडरे हैं ये चुपिंग जो ब्रेकफास्ट है तो रेडी आए तुमने किस प्राइम में चापन वेब को उन्हें लो इंडस्ट्री का चापा वीड इन दिस के लिए ये लो पढ़े हैं आई मंगल रात में तो ये नमस्ते नमाड़ा आज तो ये भी तो मंदा भी छोटे सोच रहे हैं ये तो गंजन है ना अंडे तो ये पूरी चापा एरली मॉर्निंग को जैसे दे माँ ब्रेकफास्ट का ये तो नहीं भागा चेस तो ना लो इक्कर कोचन वीव ये लाव उनका जो भी सोच रहे हैं अरे माहमल वीव का बाबा बाबा वेरे लेवल अब्बा सो दिन में मोरा अंडा रहने माता सो इ ये भी देंगे हाँ वेस्ट नहीं जोशो उन्नत है तेलीन कोटा आलोचन मत्तम उसो उन्नत है इकड़ा सो फील द बेटर का उन्नत है सो इधर भी देंगे पक्का ना एंकर है ना मार्टी दे सो इधर माय एंकर हूँ जर्नी आई पेंट दरवाता नाइट टाइम ही हूँ बैड आई पेंट दरवाता कौन कौन समय हम लोग एंकरेजेस्ट होंड ये लांड सनवेसल मार्क चाला बॉन्ड है कंपनीशन का एक कंडीशन प्रतिदिन क्लाइटी के कंपनीशन का प्रतिदिन गोड़ा चोड़ गया लम्बा प्रतिदिन गोड़ा आश्वाद इंच का लम्बे करने चाहिए
జట్టుకి వెళ్ళిపోతున్నాం మేము జట్టు దగ్గరలో ఉన్నాం కనుక సో ఇలా స్విమ్మింగ్ చేసుకుంటున్నాం అరే అరే రే 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 ఆడు చూస్తున్నారు ఏ విధంగా వెళ్తున్నాడో చుట్టూ సముద్రం మధ్యలో మేము సో మా బండారు చూసినా ఏ విధంగా అరుస్తున్నాడో దూగురా బండారే యా దూగు ఫాస్ట్గా రే దూబే దుబ్బే ఇక సో ఆడ దూరం వెళ్ళేసి మళ్ళీ వస్తుంది ఆ వీడు చూసినా అబ్బా పల్లె కొట్టేసి అబ్బా బండారే బొంగంత లేడిగా చూసిన ఎంత స్పీడ్గా కొడుతున్నాడు సో నెక్స్ట్ నేను వెళ్తున్నాను సో బాయ్ మీరు షేర్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మస్తు మర్చిపోదు ఓకేనా 